മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോഡിലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് കോഡിലാറ്ററൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോമ്പസും പൊട്രാക്ടറും എല്ലാം വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അത്രയ്ക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇത്രയും പവറുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം എടുക്കുക ഞാനത് ഒത്തിരി ചിലതൊക്കെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് വലുതാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കേണ്ട മെത്തേഡ്സ് എന്തായാലും കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഏരിയ ഓഫ് കോഡലാറ്ററൽസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയേണ്ടത് സെയിം ഏരിയ എന്നാണ് സെയിം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു ഇതാ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം സെയിം ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഇതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു കൂടെ ഇപ്പം നോക്കി കണ്ടോ ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ശരിക്കും വിശദമായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്താ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൊട്രാക്ടറിലൊക്കെ എടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ഇതാ വരച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു ഇനി ഇതേ ഏരിയ ഉള്ളൊരു പാരലോഗ്രാം വേണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തെന്ന് എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പോവുക ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ വയ്ക്കണേ ഈ ലെങ്ത്തല്ലേ എടുത്തേ ഇതേ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയും കൂടെ കരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവനെയും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് കണ്ടോ ആ ലെങ്ത്ത് തന്നെയല്ലേ നോക്കി ഈ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് യോജിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പം നോക്കി സെയിം ഏരിയ ആണ് അതായത് ഇത് ബേസാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് ലെങ്ത്ത് ഇത് ബ്രെത്താണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിക്ക് പകരം ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എച്ച് തന്നെ ഈ ബി തന്നെയല്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് നോക്കി ഇതേ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലെങ്ത്ത് കാരണം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലാണ് അപ്പോൾ സെയിം ഏരിയ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ വി ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഏരിയ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം വേണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വേണം എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രീ ബ്രെത്ത് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ഇത് സിക്സും ഇത് ത്രീയും കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ ലെങ്ത് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിക്സും ഫോറും ആയിട്ടുള്ള പാരലോലോഗ്രാമിനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ദൈവം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ മുറിക്കുകയാണ് ഈ ട്രാങ്കിളിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു മുറിച്ചെടുത്തു ഈ ട്രാങ്കിൾ കണ്ടോ ഈ ത്രികോണം കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ത്രികോണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു അതെങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വിളിച്ചേക്കണെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി ഇവനെയും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവനെയും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എവിടെയാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ത്രികോണം ഇവിടെയായിട്ട് മാറി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് സെയിം ഏരിയ ആണ് കാരണം ഈ പീസ് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതിനെ എച്ച് എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സിക്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇത് തന്നെയല്ലേ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ ഏരിയ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി നയനിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് ബേസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റിനാണ് ഇത് കണ്ടോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ വൺ സൈഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൺ സൈഡ് ബേസ് ഇപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് ഒരു സൈഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണോ എളുപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഒരു സൈഡും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവും മറ്റ് സൈഡ് സിക്സും ആണ് പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡാ ഓക്കെ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാണോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് ഒരെണ്ണം എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ നിന്നു ഫൈവ് അപ്പോൾ എല്ല് ഈക്വൽ ടു ഫൈവും ബ്രെത്ത് ബ്രെത്തും ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഏരിയ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ ഡബിൾ എടുക്കുകയാണേ ഡബിൾ എടുത്തു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്കൊരു റെക്റ
തെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പം ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇതെന്തായി മാറി സിക്സ് ആയി മാറി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വന്നേക്കണേ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ബേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് ഈ ബേസിൽ നിന്നും കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് കണ്ടോ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സെയിം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈവ് അല്ലേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫൈവ് എടുത്ത അതായത് നോക്കി കറക്റ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്കിതാ ഇവിടെയും ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണേ ആ കറക്റ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിച്ചത് ഫൈവ് എടുത്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കാം ഇതേ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് എടുത്തു ഇതാ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സിക്സ് തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആൻസർ ഇതാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ നോക്കി ഇത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഇതും ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് സിക്സാണ് ഇതും സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ ഓഗ്രാം കിട്ടി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുക പാരലോഗ്രാം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം അല്ലേ അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഫൈവ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തു അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടി അതും ഫൈവ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ ഫൈവ് ഫൈവും ഫൈവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പം ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് തന്നെ എടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വരണം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തു അതിൽ ഒരെണ്ണം ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തു എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിൽ നിന്നും ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര വരണം ഏഴ് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഏഴും പിന്നെ അഞ്ചും അപ്പം ഏഴും അഞ്ചും ആയിട്ടുള്ളൊരു പാരലോഗ്രാം എടുത്താൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ഏരിയ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പം തന്നെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കണോ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കണോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ചെറുതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പസിലൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും
ഇത് ഫൈവ് കിട്ടി ഇത് സെവൻ കിട്ടി ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സെവൻ ആണ് അപ്പം പെരിമീറ്റർ എന്താ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി നോക്കി ഏരിയ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഹൈറ്റും ഫൈവ് തന്നെയാണ് ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി പാരലോഗ്രാം റെഡി ആയി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി നയനിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു